A very good morning to all participants. We are just waiting for uh, other people to join and then we shall start. Guys, we are just going to wait for another uh, two, three minutes and check and see how many more people join. And then we'll start this Q&A. Uh, let me know in case if you guys can hear me. You can just type your responses in the chat window. Are you guys able to hear me?
वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू येस अभी रूप वी स्टार्टेड द वेबिनार दैट्स वाई आई स्विच्ड ऑन माई कैमरा सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल कुमार चंद्रकला I am an ex-group testing officer. I was a commissioning crew of SSB Kolkata, the fourth naval officer selection board set up at Diamond Harbour, South Twenty Four Paragonas, and I am ex-well SSB Bangalore. In my career as a group testing officer, I have assessed more than twelve thousand candidates appearing for the SSB for various entries of the Indian Army and the Navy. Yeah, I I I was running this brand integrated SSB virtuosos for the last two years, but only with the word of mouth. Now I have. I have uh, started full throttle going on social media because of various reasons. One of which being that all of you have a lot of myths with respect to the SSB, and you guys are not really clear as to what needs to be done and what need not be done when you are appearing for the SSB. So I thought, why not take this as an opportunity and tell you guys about the right things about the SSB, and that's why we have this webinar. Okay, guys. So. over to hema who is the moderator for this webinar you guys can throw your questions hema over to you uh hi everyone uh, am i audible yeah you are okay uh hi everyone so when we did our last webinar we realized that there are a lot of basic queries and there are a lot of doubts there that we should address first and then we should you know do any exercise and tell you about the next steps in in your ssb preparation journey so that's why we have arranged this uh, webinar today where uh, you can you know you can uh, put your doubts in the comment section in the chat section where you can you know question so we will which i will try to cover as many questions as possible i will try to cover all the questions so whatever questions you have related to ssb please uh, uh, you can start putting it in the in the q and a okay i think we have started getting uh, questions so i'll do one thing i'll start taking uh, taking questions one more thing about asking while well, asking questions i would tell you that whatever doubts you have uh, you, if you have let's say if you have already prepared or appeared for ssb and you have been screened out due to some reason it you are free to explain it here so that we can know more about you and we can help you more and more so i'll take this first question yeah let's start okay um first question is from praneet uh, what topics or areas are to be prepared for group discussion and lecture it okay i get this question uh, very very frequently padho times of india every day iske andar specific jagah bhi batata hu kya padhna hai से तुम्हारा जीडी का प्रिपरेशन होगा ध्यान दे रहे हो प्रणव जी आप ही का क्वेश्चन है आप ही को बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या करना है बाकी सब लोगों के लिए भी भी वेरी हेल्पफुल ठीक है टाइम्स नेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स सी पेज नंबर फिफ्टीन Generally, that's the thing. Uh, I was just trying to show you something. Time is global. Okay. And there's something which is called as editorial columns. Okay, I've just let it go now. Now there is nothing like a specific topic of group discussion or lecture. It this is something we are trying to check. Extempore, अपने आप को कैसे express कर सकते हो on any topic of common interest, which is live. अभी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है हमारे तो last two months के uh, whatever has been happening in and around the world and in our country these are the topics that we choose to actually uh, give it to you guys in group discussion so that we understand one of the things that do you have interest attention and grasping power the point that we are trying to check in group discussion is 
हाउ डू यू रेज द लेवल ऑफ द ग्रुप ग्रुप इफेक्टिवनेस को कैसे ऊपर ले करके जाते हो तो वेन यू स्टार्ट पुटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स वेन यू आर टॉपिंग वेन यू आर टॉकिंग एंड यू डोंट हैव टू एनी कंक्लूजन इन ग्रुप डिस्कशन that is an indicator that is a measure of how you are raising the level of the discussion when you put some facts and figures when you are discussing on something to gd mein dedicated authority nahi hoti baat karne ki lecture it mein dedicated authority hoti hai baat karne ki to yahi cheez ko hum correlate karte hain lecture it ko gd ke sath mein ki jab dedicated authority nahi hai to group ka warmth kaise increase kiya and lecture it mein jab dedicated authority hai to group ko kaise engage karke rakha hai एंड टॉपिक्स वही होंगे जो एवरग्रीन हॉट बर्निंग टॉपिक्स है एज फार एज द लेक्चर इट इज कंसर्न एज फार एज जी डी इज कंसर्न जी डी वन इज ऑल अबाउट वॉट हैज बीन हैपनिंग इन एन अराउंड द वर्ल्ड एंड आर कंट्री इन द लास्ट टू मंथ थ्री मंथ एंड जी डी टू इज अगेन अनादर हॉट बर्निंग टॉपिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from anonymous attendee i think this uh, i think uh, your gorav last time from the last meeting also let me know if your gorav so he is asking sir what we should do on a daily basis for getting recommended in ssb daily ka spelling galat type kiya hai pehle to ye theek karo ye newspaper padho and second is run hop skip jump and sweat and pick up one sport ek sport we are not looking for some national international level players however small the organization is or the place is or the area is or the genre is the impact created by you in that smallest of the small nano setting also matters more to us that is an indicative uh, indicative of your leadership attributes your sportsmanship cultivates leadership attri- attributes and when i ask you to pick up one sport to sweat it cannot be something like cricket it has to be a troop game forge is all about troop games it's not about cricket so run hop skip jump sweat and read this is what you should do on a daily basis iska ek routine bana anything that you are reading outside your uh, books in terms of your education that is your actual general awareness जनरल अवेयरनेस का रिक्वायरमेंट फौज में इसीलिए होता है बिकॉज वेर एवर फौज ऑपरेट्स विदर आर्मी नेवी और एयरफोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड यू नीड टू ड्रॉ आउट अ पैटर्न विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिस्टॉल्ड साइकोलॉजी जिसके ऊपर पूरा का पूरा असेसमेंट बेस्ड होता है एस में एस एस बी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दोज मीनियचराइज सिचुएशन वेर वी सब्जेक्ट कैंडिडेट्स टू यू नो एक्सट्रीम स्ट्रेस and bring out the actual real self out and we create those conditions which you are likely to face in your real life as an officer when you are leading men in operations and certainly war in case if india were to face a war to wo cheez mein tumhe pattern dekhte aana chahiye wo pattern dekhne ke liye apne mind ko train karna padta hai daily basis pe and you also have to keep physically fit unless and until you are in your best shape physically mentally emotionally psychologically and most importantly spiritually till that time that is not there you will not be able to lead people in extreme stressful condition to body ko stress handle karne ke liye daily train karna padta hai uske liye chahiye knowledge aur uske liye chahiye agility agility build karne ke liye chahiye run hop skip jump and sweat and knowledge ke liye ye padho i'll tell you readers digest front line जी के टूडे जी के रिफ्रेशर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो ये मैं खुद करता आ रहा हूँ बचपन से आज भी पढ़ता हूँ सवेरे की शुरुआत एक कप चाय के साथ मेरी ये टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर के ही होती है मैं आज भी पढ़ता हूँ यू विल फाइंड वेन यू गो टू शिप्स एंड आर्मी यूनिट्स एंड एफोर्स यूनिट्स अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर पी टी ऑल ऑफिसर्स असेंबल एवरी वन इज सेटिंग विद अ न्यूज पेपर एक बंदा पढ़ता है सबको बताता है क्या चल रहा है आजकल जहाँ पे हम लोग है हाउ इट इज गोना गेट अफेक्टेड नेक्स्ट Okay, so next question is from Shitaj. Uh, I'm reading both the questions from uh, him. I was conferenced out from SSB Kolkata, and it was my first attempt. I have a so he has a doubt. What is the right way to approach SRT? As I have a, I have only attempted thirty five SRTs, and how to approach it? <laughs> That's like asking the. 
सर मैंने मीठा तो खा लिया लेकिन मीठा फील नहीं हुआ तो अब क्या करना चाहिए अलग से ऊपर से शुगर खाओ क्या ओके गाइज लिसन साइलोज में कोई भी चीज असेस नहीं होती फौज में और रेदर एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट वेदर वी आर डूइंग इट इन अ क्लिनिकल सेटिंग और काउंसिलिंग सेटिंग और इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी किसी भी सेटिंग में कोई भी टाइप का साइकोलॉजिकल टेस्ट जब इम्पार्ट होता है तो बैकग्राउंड में कोरलेशन और कोरोबरेशन होता है ठीक है सो वेन यू से दैट राइट वे ऑफ राइट वे ऑफ अप्रोचिंग एस आर टी वॉट एवर यू हैव स्पोकन इन एस आर टी और रेटर let's say he was standing with a friend on a bridge suddenly his friend falls down he dot 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 isme you need to understand that you need to keep yourself in that he ka shoes you need to empathize with that situation and that situation start should start moving live tumhare ird gird so we are talking about situation task action and result star star format hai widely used by so many organizations in the world started by indian armed forces or rather any armed forces in the, in the nr in the world they operate on this concept they are very clear situation kya hai task kya hai action kya hai hame result kya chahiye isi ke upar plan 1 2 3 4 fall back option kya hai ye isi tarike se organize hota hai armed forces as an organization mein chahe india ki baat karu us ki baat karu israel ki baat karu russia ki baat karu kahin ki bhi baat kar liye combatants non combatants para sf fighter pilots whatever you do in armed forces it works on star principles straight forward hai guma phira ke kuch bhi nahi so you have been given a situation the task is inherent in it you are supposed to write your actual live action what you are going to take because result predefined hai agar banda bridge se niche gir raha hai result ye chahiye ki usko bachana hai tum bachaoge kaise live practically and rationally uska answer wahan pe dena hai but whatever you have written in srt it has to match with the behavior manifestations that have come out from your tat and vat ye iske sath match hona chahiye ye background ka correlation aur corroboration i hold a masters in psychology i am telling you this although i am a gto but i have gone through this process because i was a part of that particular team which developed pictures for the test i was trained under dipr scientists also for my masters that's why i am able to say this with so much of conviction to khali 35 srts attempt kiya hai lekin wo spick can span hai jisme tumhare behavior manifestations tumhare tat aur vat ke sath match karte hai aur further sdd ke sath corroborate hone wale hai to bhi 35 is good enough koi problem nahi hai at least tumhara real self bahar nikal ke aa raha hai jo har jagah pe match ho raha hai agar cheeze match nahi hongi to koi ek element hoga jahan pe lying index bahar aayega faking index bahar aayega the more the faking index the lesser you are to the probability the lesser probability of getting recommended the more true you are the higher the probability of getting recommended being timid or being shy does not uh, mean that you cannot become an officer brave bravery in terms of expression and being brave and courageous and stamina can be taught to you you can made you can be Uh, exposed to that kind of a uh, that kind of a training routine in the academy where we can train your courage your determination your stamina that's how the military training at, uh, academy is a pre programmed to aisa kuch nahi hai ki 35 srts likhi 45 likhi 20 likhi kya likha kya nahi likha don't go on one individual input it is the totality of your performance that counts yes next okay next question is from dhanush what if a candidate gets screened in and get and he gets some trouble in his eye during the medical test will it be a major cause of getting screened out i'm just framing the complete question of him i don't know why are you even thinking about it delhi bahut dur hai medical test ke bare mein kyu soch raha hai pehle recommend ho ja uske baad mein medicals ka dekhna medical ka board alag hai सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज अ बोर्ड इट्स नॉट एसएसबी इंटरव्यू तो पहले सर्विसेज का बोर्ड क्लियर करो उसके बाद मेडिकल बोर्ड आएगा वो दिल्ली बहुत दूर है एंड आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस आई विल नॉट टेक समथिंग व्हिच आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इन व्हाई व्हाई शुड आई बिकॉज़ व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रबल इन द आई व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम व्हाट एंट्री डिड ही गो थ्रू उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है उसके साथ उसका कोरिलेशन है कंपैरिजन है कहां पे उसको रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कैन ही बी गिवन टीआर और इट्स अ पीआर परमानेंट रिजेक्शन फ्रॉम द आर्म फोर्सेस मोस्टली इट्स गोना बी अ टीआर पीआर इतने आसानी से कोई बोर्ड देता नहीं है 
बहुत सोच समझ के देते कि तुम जिंदगी भर कुछ भी कर लो लेकिन तुम फौज में आ ही नहीं सकते दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट रिजेक्शन जो फौज नहीं देती इतने आसानी से कोई मेडिकल बोर्ड नहीं देता ये तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एग्जैक्ट रीजन नहीं पता नेक्स्ट Okay, I'll take this question from anonymous attendee. Uh, he's saying that I am from Kannada medium and I know low level English, but I need need to give SSB. How can I improve myself? This is a question that we have uh, we have got a lot of times where people get uh, get you know nervous and they get blank during group discussions and because they feel little uh, underconfident because of their English. guys you we guys are not looking for some shashi tharoors in uh, you know in you okay that's the metaphorical way of speaking that we guys are not looking at your command over english thesaurus no we just want you to speak grammatically correct english where your uh, subject and predicate predicate is in order your uh, spoken english constitutes uh, right pronunciation and your written english constitutes right command over subject predicate grammatical rules and punctuation rules also itna hi hum log dekh rahe hain to how to improve your english dude i would just say go and pick up a book called as uh, rain and martin uh, english grammar and composition uska key bhi aata hai key is basically the answer book of all the questions that are uh, laid down in that particular book aap usko ja ke padhiye अपना इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन ठीक हो जाएगा एंड दैट मच इज गुड एनफ अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि योर इंग्लिश विल इम्प्रूव बाय रीडिंग बुक्स यस ही इज सेइंग राइट बट एट द सेम टाइम फर्स्ट यू नीड टू नो द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड थिंग्स लाइक दैट वो पहले पढ़ो उसके बाद किताबें जब पढ़ोगे तो तुम्हारा वो इंप्रूव होगा सो आई थिंक दैट्स दी आंसर फॉर यू नेक्स्ट okay so um, this question is from shubham singh shubham is asking uh, does it act in favor of a candidate uh, i mean he gets he or she gets chosen uh, to give give a group story so how can i make the be- make the best use of it in case if i am supposed to give that group story digo if you are being chosen to give a group story i am assuming that this is pppdt ka डिस्क्रिप्शन के बाद में जो डिस्कशन हो रहा है तुम्हारा तो आई एम अज्यूमिंग की कॉमन स्टोरी उसी की है अगर ग्रुप खुद बोल देता है कि तुम तुम ही स्टोरी बता दो दैट मींस योर ग्रुप इफेक्टिवनेस लेवल्स आर हाई यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप इन योर फेवर ए आई जी फैक्टर थ्री ऑफिसर लाइक क्वालिटी नंबर फोर तो ये तो तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है दैट्स नाइस How can I make the best use of it in case if I am supposed to give the group story? Whatever the group story group has made, you have to just rattle it out. उसमें कुछ change मत कर देना अपना खुद का अगर opportunity मिल गई बात करने की. That's the best thing that you can do. Yeah. Okay. Uh, one more question, sir. I heard you about spirituality. Can you explain spirituality in armed forces? How does it work? Social adaptability करके एक officer like quality है. Uh, जिसमें ये लिखा गया है अडेप्टेबिलिटी कोफिशेंट में कि योर कीननेस एंड इंटरेस्ट टू जॉइन सर्विस लाइफ मेरा ये मानना है मैं दुनिया के बारे में नहीं जानता मैं दूसरे असेसर्स के बारे में बात भी नहीं करूंगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज सब्जेक्टिव इन नेचर समबडी हु इज अज अट ट्रेंड एट डी आई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन और स्टैंडफर्ड स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज आई डोंट केयर The point is psychological assessment is highly subjective in nature. वो setting के ऊपर depend करता है ये मेरा मानना है कि when somebody says officer like quality की definition में keenness and interest in service life है ना तो you need to understand what service demands of you as a human being. You have to uh, you have to sacrifice a lot in terms of sacrificing on your personal front your emotional front your family front when it comes to your parents your wives your kids your family bahut cheezo pe ye shetwood moto mein the safety honor welfare of your country comes first jab aata hai to wo inclination towards worthy wo bolte hai na chand pital ke sitare wo inclination bahut strong hona chahiye because you will be exposed to humongous stress 
and you're going to enter into a business where transaction is not against money. The transaction is against spilling blood here and there. So I'm talking specifically about army mein bahut zyada hota hai. Navy mein to it's R ya par. Maha pe koi chance hi nahi banta bachne ka. Agar kuch mishap hota hai at sea to. So you want to enter into a business of blood. So your inclination towards that stressful life. Puri zindagi stress mein nikli gi. Puri zindagi. And you have to be buoyant enough. Ki stress absorb kiya, release kiya. Absorb kiya, release kiya. Uske liye ye spiritual inclination towards that kind of life. That you are choosing. That you are asking for. Has to be there. Otherwise, bachche uh, training mein bhi chhod ke chale jate hai. Kuch log aise bhi hai. जो सर्विस में जाते हैं सर्विस के बाद विद इन फर्स्ट टू थ्री इयर्स ऑफ सर्विस भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनसे वो सहन नहीं होता तो दूर से ग्रास ग्रीन दिखता है नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि ग्रास कितना है और मिट्टी कितनी है तो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट यू नीड दैट आई वॉन्ट दिस लाइफ यू आर नॉट आस्किंग यू आर नॉट कमिंग एंड आस्किंग अस फॉर अ नाइन टू फाइव जॉब ये कोई कॉपोरेट प्लेसमेंट नहीं है so i don't know if i have been able to um, throw light on that but i also have another naval officer with me on panelist in case if someone else would like to throw more light on this inclination towards uniform that i'm asking yaar kharida nahi ja sakta uniform you have to pay the price by blood and sweat as simple as that you can't just buy it so if you're choosing that kind of a life that needs some amount of इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वर्दी वो खाली मोटिवेशन से नहीं होता कि हाँ मोटिवेशन मोटिवेशन है तो हो जाएगा उससे नहीं होता प्रैक्टिकलिटी व्हेन मिक्स्ड विद मोटिवेशन विल पुट यू ऑन टू अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स यूनिफॉर्म टूवर्ड्स दो स्टार्स मेडल्स ऑनर्स बैजेस आई एम नॉट श्योर इफ आई बीन एबल टू आंसर दिस द वे आई रियली वॉन्टेड टू बट या इन अ नटशेल हम लोग ये भी बोलते हैं कि uh, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये कि एम आई ऑडिबल हेमा हेलो 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 Hi guys, I'm back. Sorry, it was a power cut. Can you guys hear me? Yes, 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 we can hear. Perfect. Okay, let's start. Next question. I'm not sure if yeah, I I'll, to answer I'll the take... question properly, but uh, I mean, I can request Commander Arun in case if he wants to throw more light on spiritual inclination towards worthy and uniform and service. Sure, Nikhil. Uh, hi, guys. Uh, good afternoon to everyone. I'm uh, Commander Arun Mishra, uh, and I have uh, you know 23 years of uh, service in uh, Indian Navy, and subsequently I joined uh, Dakshina Foundation, uh, which is an NGO and trains uh, underprivileged kids. The government medical colleges, eight years <clears throat> as Chief Academics and CEO. uh so the question regarding spirituality and the connect uh, to the lifestyle in armed forces is very closely linked and uh, what nikhil brings out uh, is very apt as to how the spiritual journey or the spiritual process will make you strong from inside will give you inner strength to deal with varied kinds of stressful situation that you will be exposed to and spirituality means a lot and means a different uh, you know things to different people but uh, i don't want to go into the process part but in in a nutshell if i just want to uh, summarize that it will give you uh, the peace and the clarity in your mind to deal with varied situation which is generally being found in the armed forces it is you know every day is quite volatile it could be uncertain it could be ambiguous but despite that it will give you a lot of clarity in mind 
uh, to take right decisions which will impact lives in the in the armed forces uh, you know if i just want to say that what you need to adopt in terms of spirituality in case you can get up in the brahm muhurat you know it is very niche and it is very you know oft repeated statement but in case you can do that if you can get up in the morning at 4 o'clock and just do some meditation practices for half an hour uh, it could be quite tedious in the beginning but once you get into a habit and once you uh, you know make it as a as a as a habit in your daily life it will create a miraculous you know effect in your daily approach this is what i have to say but in case you want something detailed about it we can you know put up a uh, put up a detailed guidelines to this in case somebody wants to pursue this spiritual path that's all thank you very much nikhil to you thanks thank you sir let's take the next question ima ha uh, i'll take this next question from karan and i will um, i mean i know i want to connect one more question with this so i was talking to one one of our uh, one person who who wants to who is on his ssb preparation journey he told me that uh, he has graduated from college from he has done btech into civil but he didn't do any job after that and he directly joined his father's business uh, so what happened he is he has he has gone into ssb but he has he is four times screened out for the first two time when he was there and when when he when he was filling the piq form he didn't mention that he hasn't worked or i don't know what he mentioned actually but he said that he did not mention it clearly that he is working with his father and he is not doing so he asked me one question that is it important to do a job after graduation because i didn't do it i i i'm not doing any job for the last four years so i'm this question is from karan here how can i make my piq attractive so i think you can answer both the questions together ओके भैया पहले तो पी आई फॉर्म स्क्रीन इन होने के बाद भरते हैं तो तुम्हारे जिंदगी के अचीवमेंट्स क्या है क्या नहीं है वो तो तुम स्क्रीन इन हो गए उसके बाद में पी आई फॉर्म भरोगे जिसका एक्सेस इंटरव्यूंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के पास होता है जीटीओ के पास नहीं होता अब अगर तुमने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है सिविल इंजीनियरिंग खत्म करके तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्या तीर मार रहे हो क्या बिजनेस को बढ़ाया तुमने क्या रेवेन्यू को बढ़ाया और कैसे हेल्प किया फादर को वो वहाँ पर लिखना पड़ेगा पी आई फॉर्म में And because वहाँ पे if you are working तो वहाँ पे working में यू हैव टू राइट एक सेक्शन होता है वर्किंग का तो वहाँ पे क्या कर रहे हो क्या सैलरी ड्रॉ कर रहे हो क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ये सब चीज़ें वहाँ पे लिख के बताओगे एंड दैट मच इज गुड इनफ दैट यू आर वर्किंग एज एक्स वाई जी डायरेक्टर इन योर फादर्स कंपनी और वट एवर ना हाउ टू मेक योर पी आई क्यू फॉर्म अट्रैक्टिव इफ एन इफ यू डोंट हैव एनी बिग अचीवमेंट इन योर करियर और हॉबी या लिसन हाउ एवर स्मॉल द ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय यू इन दैट स्मॉल सेटिंग मैं फुटबॉल खेलता हूँ अपने स्कूल में रेड हाउस के लिए रेड हाउस वर्सेज ब्लू हाउस की हर साल मैच होती थी रेड हाउस जीतता था दैट मच इज इनफ मैं स्ट्राइकर था मैं डिफेंडर था मैं मिड फील्डर था आई वॉज अ कंट्रोलर आई वॉज दिस आई वॉज दैट आई यूज टू डू दिस आई वॉज अ वाइस कैप्टन और आई वॉज नथिंग आई वॉज जस्ट अ प्लेयर बट मेरे ये कॉन्ट्रीब्यूशन थे एक स्ट्राइकर था मैं चार गोल मारता था तीन गोल मारता इतना काफ़ी है Coach will give you ample opportunities. We are looking for those hints of growth. We are looking for those hints of passion. We are looking for those hints of ये बंदा driven है, ये बंदी driven है, अंदर से है इसके subconscious से है कि मेरे को कुछ करना है. इसको बड़ा platform, बड़ा playground, बड़ा opportunity दूँगा तो he will magnify. इसके skills magnify हो जाएंगे. ये हमें चाहिए. कोई नेशनल लेवल प्लेयर और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर जो है वो बाद में आके फौज ज्वाइन नहीं करेगा एक्सेप्शन साइडवेज ऑनरेरी रैंक्स एंड डिफरेंट इज ऑनरेरी रैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन ओके आई एम टेकिंग दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रमोद ही सेइंग दैट आई एम अ कराटे प्लेयर आई हैव नेशनल गोल्ड मेडल बट आई डोंट हैव एनी एनसीसी सर्टिफिकेट दैट कराटे सर्टिफिकेट विल हेल्प इन एसएसबी और नॉट Yeah, Pramod. I am also a karate uh, player in your language. I also have a green belt. ठीक है. Shoto can something Japanese shit. So it doesn't matter. What has that extracurricular activity uh, helped you in shaping up your personality? उसका hint हम लोग देखना चाहते हैं. Interviewing officer is gonna relate that thing to. Uh, what is required of minimum acceptable level when i throw you into the academy 
if you are really good at karate if you know if you know the game if you know the sport if you know the if you know what are you supposed to do in that particular uh, form of sport and if you have participated somewhere and you have some laurels that is good ye to tum likhoge epi ki form mein and i think national gold medal matlab bahut bada achievement hai ye to isko to likh ke bataoge so yeah i think nccc certificate wo sab matter nahi karta ssb sab ke liye same hota hai another question uh, how can one practice daily for ssb without joining any coaching classes so i want you to uh, you know differentiate with you know what they can i mean if if we can i can improve this question how what practices should we do in a on a daily basis to to you know become better or prepare for ssb and what are what is there that thing that they will lack if they you know i mean basically I, what i personally believe is somebody should go under some guidance to to know actually who's been who's been there who's done that uh, like nikhil sir who has who has who has all the ideas of all the task but he is asking like how can one daily pra- practice on a daily basis for ssb without joining any class already gave you the answer my dear friend run hop skip jump sweat and read newspapers readers digest read books kya what drives you read about that i like to play i like to play football read about football study football i like to do engineering me robotics read, read about robotics become a master of kya jack of all trades master of one i have already answered this question we are repeating the same thing again and again by the way guys uh, i have heard that aap logo ko angrezi mein baat karne mein badi problem hai तो अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप कैसे करते हैं इसके बेसिक न्यूएंसेस आपको सिखाएंगे हम लोग मेरे कोर्स में वी विल पुश यू टू डू दैट राइट वे स्पेशली हाउ टू पुट टू एंड टू टुगेदर व्हेन यू आर बिल्डिंग योर स्टोरीज हार्ड ओके गाइस आई एम बैक दिस इज ऑल फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेट हेमा वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन yeah one second uh, i'm taking this next question from mayuresh he's asking as i am a agriculture graduate what type of questions i should face in ssb agriculture graduate me jo bhi padhte honge yaar tum log soil food cycle climate uh, fertilizers food technology um then ye diseases crops pesticides insecticides uh, kam se kam resources mein maximum output kaise chahiye modeling energy and food requirements for 9 billion people which is where the world is heading read about all these things na ye sab to tumne sikha hi hoga aapne that's your bread and butter so if you're going to write something about your degree to us degree se related hi kuch puchhenge ki ha yaar kya command hai jo sikha hai aaj tak wo aata hai ki nahi aata hai taki kal kuch naya cheez sikhaunga तो उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा तो आज खुद से जो चॉइस लेकर के पढ़ा था वो आता है कि नहीं आता है दैट्स द हिंट दैट वी आर लुकिंग एट इट्स कॉल्ड एज बिहेवियर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको नेक्स्ट ओके आई हैव अ दिस क्वेश्चन इज अबाउट वेट सर सजेशन ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट वेट फॉर एसएसबी आई एम करेंटली 85 केजीज व्हाट शुड बी माय आइडियल वेट फॉर अपीयरिंग फॉर एसएसबी व्हाट एक्सरसाइजेस शुड आई फॉलो एवरी डे देख भाई कैलोरी इंटेक कम कर दे और बर्न करना ज्यादा कर दे दैट इज दैट इज द ओनली मेथड दैट यू कैन रिड्यूस वेट वेट ये बाकी का जो है ना कीटो डाइट दिस डाइट दैट डाइट वॉट ये जो इतना बाहर सिखाते हैं यू गेट इन टू आई एम ए आई एन ए ए एफ ए ओ टी ए एन डी ए तुम जाओगे इतना बड़ा बन के और बाहर निकलोगे हड्डी बन के ठीक है पूरा दिन चौबीस घंटे तीन सौ पैंसठ दिन हिट करते रहोगे हाई इंटेंसिटी इंटरमीडियंट ट्रेनिंग इंटरवल ट्रेनिंग हिट फौजी ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट हिट बाहर कल्ट स्पोर्ट वी आर सेलिंग हिट फौज में फ्री में करोगे सवेरे शाम पैर ऊपर सर जमीन पे हाथ पीछे सर के बल खड़े रहोगे सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट रिड्यूस योर कैलरी इनटेक एंड स्टार्ट बर्निंग मोर स्टार्ट स्वेटिंग मोर ड्रिंक मोर वाटर और जब इंसान स्वेट ज्यादा करता है ना तो पानी के अंदर 
इलेक्ट्रॉल मिला के पीना या फिर थोड़ा सा यू कैन एड ग्लूकॉन डी और अगर हमारी तरह एक्सट्रीम हिट में जाना है दैट वी यूज टू डू करेक्ट मी अरुण सर इफ आई एम रॉन्ग वेन वी यूज टू प्रिपेयर फॉर कैम्प्स चार दिन का ग्रीन हॉर्न एट आई एन ए और रोवर्स रोवर्स एट एनडीए वेरी रूथलेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हफ्ते दो हफ्ते पहले से पानी में नमक डाल के पीते थे हम लोग क्योंकि वी नो दैट यू गोना लूज अ लॉट ऑफ सॉल्ट एक दिन में एक इंसान कितना दौड़ेगा यार स्केल अल्फा लेकर के स्केल अल्फा और एक गन लेकर के छब्बीस किलो का वजन थर्टी फाइव किलोमीटर फोर्टी फाइव किलोमीटर सेवेंटी फाइव किलोमीटर एट्टी फाइव किलोमीटर इज इन ह्यूमेन एक दिन एक रात एट्टी फाइव किलोमीटर दैट्स इन ह्यूमेन एट इंडियन नेवल अकेडमी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज फैसिलिटीज लोकेशन सो या रिड्यूसिंग वेट कैलरी इनटेक कम कर दो और जलाना ज्यादा कर दो और जैसे ही ज्यादा ज्यादा स्वेट करते हो तो वाइटामिन एंड मिनरल्स का इनटेक बढ़ा दो नेक्स्ट ओके इज इट इम्पोर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द वैट्स इन एस आर टीज इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है कुछ मत लिखो तो तुम्हारे बारे में डेटा कैसे मिलेगा येस इट इज इम्पोर्टेंट यार Try to do that as much as you can because you start starting at your conscious level. जैसे जैसे वो आ, समय एक चक्के में घूमना start हो जाता है ना पंद्रह second पंद्रह second फिर नया word फिर नया word फिर नया word तुम्हारा सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है conscious level पे फिर वो सब conscious में penetrated हो जाता है फिर उसके बाद unconscious में penetrated होता है तो तुम automatically जो first uh, thought तुम्हारे mind में आता है वही तुम लिखना start कर दोगे exactly इसी तरीके से test designed है तो इट्स नॉट अबाउट इज इट इम्पॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल वैट इट इज मोर अबाउट हाउ सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली योर माइंड फोर्सेस यू टू अटेम्प्ट ऑल द वैट्स दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू चेक तुम कॉन्शियस लेवल पे नहीं कर पाओगे सबकॉन्शियस से ही होगा उसके लिए माइंडसेट को रियरेंट करना पड़ता है जैसे ही तुम बोलोगे कि मैं कॉन्शियस लेवल पे सब अटेंड करने सब वैट सारे वर्ड्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा नहीं होगा कुछ भी कर लो धरती उल्टी भी घूमना स्टार्ट हो जाएगी ना तो भी नहीं होगा ये टेस्ट इस तरीके से डिजाइंड है इनहेरेंटली तो इफ यू वांट टू अचीव दैट टारगेट ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल सिक्सटी वर्ड्स विद इन दैट टाइम 900 सेकंड्स में तो यू नीड टू रीओरिएंट योर माइंडसेट टू थिंक इन द राइट डिरेक्शन देन ओनली इट विल हैपन नेक्स्ट हाउ डू वी आंसर टू अगेटिव पीपीडी तुमने सोचा है नेगेटिव है मैं बोल रहा हूँ मैंने पिक्चर बनाया आई एम दी असेसर नेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से हु आर यू टू कम टू अ कंक्लूजन दैट इट्स अ नेगेटिव पीपीडी और कहीं और से सीख के आए होगे तो भूल जाओ बहुत बड़ा मेथ है तोड़ दो नेक्स्ट वॉट कैन बी डन ड्यूरिंग अ कमांड टास्क वेन माई आइडियाज आर नॉट वर्किंग आउट और आई एम आउट ऑफ आइडिया थिंक मोर मंगल ग्रह से तो नहीं आया ना जी टी ओज जिन्होंने टास्क बनाया है दो हाथ दो पैर वाली ही है यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि वेर इज द सॉल्यूशन एम्बेडेड एज सिंपल एज दैट कोई रॉकेट साइंस नहीं है यू हैव टू जस्ट थिंक मोर फिगर आउट वेर इज द फलक्रम फिगर आउट वेर इज द रेजिस्टेंस और अदर दी ताकि सामने एफर्ट लगाओगे तो फट्टा पीछे से ऊपर नहीं आना चाहिए पहले हमेशा फलक्रम ढूंढते हैं उसके बाद रेजिस्टेंस ढूंढते हैं या लोड ताकि आगे एफर्ट लगाओगे तो पीछे से फट्टा ऊपर ना उठे इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर नहीं समझ में आ रहा है मतलब तुमने स्ट्रक्चर ढंग से देखा नहीं है और जिस तरीके से चेयर पर बैठ के मिस्टर शेलॉक होम्स थिंग्स दैट वॉट कोना हैपन यू नीड टू अंडरस्टैंड द वे सिंपल मैं स्टार्ट लाइन पे भी खड़ा हूँ ना या फिर बॉम्ब निकाल रहा हूँ या फिर सिंकिंग शिप से बाहर निकल रहा हूँ स्ट्रक्चर को देख के समझ में आना चाहिए थ्री में कि क्या है कहाँ पे वो रखूंगा मैं थ्री में इम्प्रिंट होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे माइंड स्पेस में कहाँ फट्टा रखा जाएगा कहाँ बल्ली रखी जाएगी कहाँ रस्सी बांधनी पड़ेगी कहाँ पे एलिवेट करना है कहाँ ब्लू को टच नहीं करेगा कहाँ रेड को अवॉइड करना है एंड दैट्स हाउ द रूल्स आर ये पहले माइंड में प्री प्ले होना चाहिए ये प्री प्ले होना चाहिए माइंड में हम एग्जैक्टली exactly यही करते हैं फौज के ऑपरेशंस में बिफोर वी एक्चुअली एग्जीक्यूट द ऑपरेशन लेट्स से इवन इफ हैव टू फ्लाई इवन इफ हैव टू टेक ऑफ फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर आई विल सिट ऑन अ चेयर एंड आई विल थिंक अबाउट इट कि 
दिस इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ये सब होगा और उसके बाद में थ्रोटल में यहाँ पे लेके जाऊंगा टू हंड्रेड ट्वेंटी नॉट इज द टेक ऑफ स्पीड आई वॉन्टेड सम सिक्सटी मीटर्स बिहाइंड द स्की जम्प एंड देर आई विल पुश द फुल थ्रोटल एंड देन माई एयरक्राफ्ट इज गोना टेक ऑफ इसको चेयर फ्लाइंग बोलते हैं तो ये चीज तो तुम्हारी वहीं पे टेस्ट हो रही है एस में कि बिफोर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग तुमने अपने दिमाग में क्या प्लान किया यही चीज हम लोग चेक करना चाहते हैं रस्सी फट्टा बल्ली विल नॉट मेक यू एन ऑफिसर योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बिफोर एग्जीक्यूशन दैट्स मोर इम्पोर्टेंट याट्स द नेम ऑफ दैट्स द टाइटल ऑफ माई अपकमिंग बुक एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव अग्लॉग डिग्री बट इट्स क्लियर हाउ डज इट अफेक्ट एन एस एस बी इंटरव्यू Why did you have a backlog? Uh, you need to explain that logically to the interviewing officer. Next. Okay. What things should be included in SD test? I have many things which I can write about myself. You can write about thousand things about yourself. You can write about a lakh things about yourself. It should match the behavior manifestations that have come out from TAT, VAT, and SRT. For example. If your PIQ form says that you are a very good sportsman, that means sportsmanship spirit is really high. I would naturally expect, and rather, or and and your PIQ form says that you are not some nine percentile, ninety percentile, or nine CGPA. You are somewhere like an eight or seven pointer or an eight pointer, but you are very good at some sports where you have brought laurels to your school, colleges, and whatever you have done in smallest of the small settings. Then naturally, your teachers would say that this guy is a very good sportsman. He is a people's man. His leadership skills in a group setting, in a troop game, is very high, and he can lead people. As far as the uh, spirit and zeal and enthusiasm of a sportsman is seen, that guy can really do well in outdoors. As far as the studies are concerned, he is a above average student, but not very good. But he is above average, and that much is good enough. ये match होना चाहिए ना. यहाँ कुछ और लिखा यहाँ कुछ और लिखा यहाँ कुछ और लिखा एस एस बी में ये सोच के मत आओ कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के ऊपर असेसमेंट हो रहा है तो एक ऑफिसर कैसा होता है मैं वैसे जाके बिहेव करूंगा तो मेरे को ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे अरे तुम्हें पता नहीं है अभी ऑफिसर क्या होता है वर्दी पहनी नहीं है पहले वर्दी पहनो तब जाके पता चलेगा वॉट यूर वेरिंग एज अ यूनिफॉर्म इज नॉट सम आयरन मैन शूट इट जस्ट जस्ट गोट मेक यू मोर हम्बल मोर सिंपल मोर प्रैक्टिकल एंड मोर रैशनल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ You are not wearing some Iron Man suit. That's exactly a match. होना जरूरी है. That's how you choose what to write and what not to write in SDT. Next. Okay, I think this next question is somewhat related to your previous answer. This is from Yashpal Singh. He is saying in AITSC two thousand twenty three Delhi, one of the brigadiers sir at at a seminar said that before searching and adapting for OLQs, you need to be a good human. So can you explain? कर्म वही करो जो करना ही फल लगे क्योंकि कर्म ही धर्म होता है इसी को बोलते हैं गुड ह्यूमन बीइंग चैप्टर भगवत गीता ओके वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अनोनिमस अटेंडी हाउ कैन वन पर्सन पार्टिसिपेट इन जीडी आई थिंक आई ट्राई टू इम्प्रूव दिस क्वेश्चन दैट हाउ कैन वन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन जी डी वॉट आर दैक्टिस यार ग्रुप डिस्कशन में ना हम एक ही चीज चेक करते हैं हाउ आर यू लेवलिंग विथ ईच अदर एंड देन हाउ आर यू इंक्रीजिंग द ग्रुप वॉम एंड रीजिंग द लेवल ऑफ द डिस्कशन बाय कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डाइविंग डीप सरफेस लेवल पे बात करते रहते हो व्हाट विल ब्रिंग इवेंचुअली द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन अर्थ वेदर क्लाइमेट चेंज और अदर सिमिलर पैंडेमिक और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यार क्लाइमेट चेंज देखा कैसे फूड साइकिल चेंज हो गया है लोग मरना मर रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है अरे फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टैटिस्टिक्स तो दो हु वेन वेयर विच हाउ वाई ये सब पे तो कोई बात नहीं करता डाइव डीप नहीं करता बस सरफेस पे तैरते रहते हो नीचे डाइव डीप कोई करता नहीं है तो ये जितना डेप्थ जाओगे अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स फेंकोगे बाहर बिकॉज यू डोंट हैव टू कम टू एनी कंक्लूजन इन जी डी दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू शुड पार्टिसिपेट जनता सुनती है अगर फालतू की बात ऊपर ऊपर से करते रहोगे तो वो हो गया शो ऑफ तो कोई सुनेगा नहीं फिर अपने आप फिश मार्केट ऑटोमेटिकली बन जाएगा इसी को ग्रुप डायनामिक्स बोलते हैं तो फिश मार्केट इसीलिए बनता है क्योंकि कोई मुद्दे की बात करना नहीं चाहता एक बंदा जो मुद्दे की बात करेगा डाइव डीप करेगा लोग उसकी अपने आप सुनेंगे ये खाली जीडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है दुनिया में किसी भी सेटिंग में चले जाओ हिंदी में इसको बोलते हैं दुनिया झुकती है झुकाने वाला होना चाहिए उसके लिए खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए 
उसके लिए खुद के पास में रिपोजिटरी ऑफ दैट नॉलेज होना चाहिए विच इज एन आर्मर दैट यू वेयर विच इज दूनिशन दैट यू कैरी वेन यू आर फायरिंग बट नॉट शूटिंग शिट विद कॉन्फिडेंस इन जी डी डोंट शूट शिट विद कॉन्फिडेंस बट स्पीक फैक्ट्स एंड फिगर्स नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाउ कैन वी इम्प्रूव आर वैट एक्सरसाइजेस सोच की बात है यार हाउ किस दिशा में सोचते हो थॉट लाइन कितना बड़ा सोच सकते हो और कितना हाउ रिफाइंड योर थॉट लाइन इज तो इम्प्रूविंग योर वैट इज ऑल अबाउट सोच कितनी बड़ी है और दुनिया को ज्ञान नहीं देना है एक्शन ओरिएंटेड चीजें लिखनी है नेक्स्ट Okay, we have almost covered all the questions. I'm just uh, trying to. Uh, I'm covering these last two questions. What should be the correct approach for for group planning exercises? That's one. I'll take the last one after that. <clears throat> okay, Mr. Pranit. Um, problem. Till till problem नहीं होती जब तक उसपे time foundation नहीं है. तो solution तब तक solution नहीं होता जब तक उसपे कोई time foundation नहीं है. तीन चार प्रॉब्लम्स है सिंपल सी उसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसे सॉल्व करोगे विशफुल वर्ल्ड में रह के नहीं दैट इज योर अप्रोच फॉर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सिचुएशन तुमको दे रखी है टास्क उसमें डिफाइंड है एक्शन तुम क्या लोगे फॉर अ रिजल्ट दैट यू ओनली हैव टू डिफाइन विच इज प्रैक्टिकली एंड रैशनली अचीवेबल खुद का दिमाग लगा करके कैसे कर सकते हो दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है नॉट मेकिंग सम फैल्कन नाइन I'm not sure if you guys know what is Falcon 9, but it is re-entry vehicle rocket of SpaceX. So, ये नहीं कर रहे हो. Falcon 9 नहीं बना रहे. Simple सी चीज है. Train derail होने वाली है उसको रोकना है. कोई कहीं से किसी को kidnap करके लेके जा रहा है. कोई किसी कुएं में जहर मिलाना चाहता है. कोई किसी को kidnap करके लेके गया है ransom मांगना चाहते हैं. कहीं पे ATM लूटने वाला है. किसी का सर फट गया है. कहीं पे isolated haystack on fire है. Basic basic चीजें हैं. तुम्हारे रियल लाइफ में अगर ये होगा तो तुम क्या करोगे वही चीज जाके वहां पे लिखना है इसमें सिखाना और सीखने वाली कोई चीज नहीं है बट राइट अप्रोच क्या हो सकता है ये बताया जा सकता है ताकि तुम विशफुल थिंकिंग से बाहर आ जाओ प्रैक्टिकलिटी समबडी हैज टू टेल यू टू एक्सपोज यू टू मदर अर्थ दैट्स वॉट वी कैन डू बिकॉज वी बीन देर वी डन दैट सो क्या Yeah, yeah. Please go ahead, Nima. Next question is, uh, I'll take both these questions. Does narration constitutes eighty percent screening? What are the assessors looking for in a candidate during screening? Content perception, mannerism, confidence, expression, participation. Five out of six things is individual narration. The last one is participation. If your participation is completely pathetic, doesn't matter. You will not be taken in. If your individual narration. is so so but your participation is such that you've been able to actually figure out the common story then also you can be taken in ideally parameters 83% hai aur ek hi cheez hai group discussion ka usme participation in gd is one of the parameters but pehle ke panch parameters jo hai wo individual narration ke hai but agar that's 83% but at the same time agar participation ekdam hi nil hai to nahi screening hona bahut mushkil hai next uh sir want to want to ask how to take part in rest 14 minute in narration iska question hai last question hai abhi roop se dekho it's a very specific question because this data has gone out why would somebody say 14 minute abhi roop can you please throw more light on this question I generally talk about this minutes and seconds, and uh, I get into the details of every task in only in my class. But why would somebody say only fourteen minute narration and not nineteen minutes? It's a very specific thing, Mr. Avirup Singh. Why don't you just uh, throw more light on what do you exactly want to ask? Till then, we can take next question, Emma. He is responding, sir, after narration. I am not still. No, I am not. Yeah. Yeah. Guru Ji, ये जो आपने specific fourteen minute लिखा है यहाँ पे nineteen नहीं लिखा और twenty one नहीं लिखा ना. 
दिस आई जनरली टॉक अबाउट इन माई क्लासेस तो अगर आप ये जो पूछना चाह रहे हो कहीं से आपको पता चला है ये तो एग्जैक्ट चीज लिखी है तो फिर आपका उत्तर दे देंगे हम बाकी के अड़तीस सत थर्टी फोर लोगों को भी पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर देंगे आपको आप क्वेश्चन ढंग से लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हेमा ले लेते हैं Uh, we are almost about to wrap the session also uh, the last question is how to prepare for lecture uh, from sumit answer de chuke hai iska yaar padhte raho kuch na kuch rozmarra ki zindagi ke hot burning topics hote hai lecture mein kya hota hai char topics likhe hote hai ek card pe do average topics ek above average ek below average topic hota hai my dog effects of social media on socializing India's space program or effects of climate change on food cycle, ऐसे चीजें हैं। These are lecture topics. क्या सिखाएंगे इसमें आपको? It's your daily general awareness. What is your interest, attention, and grasping power outside your technical skill set? You have a degree. You have a degree, engineering की degree है, law की degree है, commerce की है, arts की है, geography पढ़े हो, history पढ़े हो, English literature किया है, B.A. किया है, B.P.A. किया है, कुछ भी किया है पूरी दुनिया में। I don't care for all I care. You have a aerospace engineering का degree. That is your technical skill set. That's your technical acumen. With, on the basis of which you write your resumes and ask for jobs and agencies. SSB is a test of your personality. Overall picture as a human being क्या हो तुम? तो इस टेक्निकल एक्यूमेंट के बाहर तुम्हें क्या आता है वो चीज हम लोग एसएसबी में देखना चाहते हैं दी एट्रीब्यूट्स ऑफ योर पर्सनालिटी व्हेन एक्सपोज टू स्ट्रेस हाउ विल यू रिस्पॉन्ड तो ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चर रेट और हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीडी ये वो चीजें है जो तुम्हारे पास में इंटरेस्ट अटेंशन एंड ग्रास्पिंग पावर To absorb new impressions outside your technical skill set, ये उसका test है। तो how to prepare for it is something. How much is your interest, attention, and grasping power to read outside your technical acumen and technical knowledge? ये इसका right answer है। Next. I think the next question. Yeah. Uh... Nikhil sir, the, the thing is, the as we are seeing these, you know, since we have started this session, we did the previous session last Saturday, the basic doubts about uh, SSB that we are getting again and again is how to prepare for, you know, these uh, different, different tasks like VAT, SRTs, PPDT and group discussions, how to be, you know, confident enough to... Uh, to be, to be part, to actively participate in GD. So I, uh, I... What I want to say there is, guys, the everything ha has only one answer to everything. As Nikhil sir has been, he's he's answering to all the different different questions in different different ways. But un sabka jo main motive hai, unka wo ek hi ek hi. You need practice for everything. As Arun sir also mentioned in this during the seminar that Brahma Murat, how much you are dedicated even before coming to appearing for SSB. Are you having all those habits that that are you know that that. बेसिकली आपको प्रैक्टिस हर चीज की प्रैक्टिस की आप आप कितना अवेयर है आपके सराउंडिंग से और आप बेसिकली क्या हो रहा है वर्ल्ड में एंड हाउ यू आर एक्टिवली यू नो रिस्पॉन्डिंग टू दोस्ट थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक यू कैन कंटिन्यू टू दिस क्वेश्चन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू समराइज दिस होल थिंग वेर पीपल हैव अ लॉट ऑफ डाउट हाउ डू यू प्रैक्टिस फॉर द कम्युनिकेशन और हाउ डू बी हाउ टू हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर इन जी डी और पी आईज और वॉट एवर सो निकल सर प्लीज कंटिन्यू or i mean answer to this okay, question so uh, listen uh, see i have a dedicated program of 15 days we call it as ssb hackathon i take all the theory classes uh, i'll also get a mock interview done by a dipr certified interviewing officer who has also been the president of a board and we'll also get a psych test done we'll give you feedback after 15 days and we'll tell you exactly where are you lacking तुम्हारा अभी का प्रेजेंट लेवल क्या है और मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल क्या है बोर्ड में उसके बीच का गैप भी तुमको बता देंगे इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस यस बट प्रैक्टिस टू रीओरिएंट योर माइंडसेट इज समथिंग दैट वी डू इन 15 डेज ताकि तुमको डूस डोंट्स पता चल जाए और तुम्हारे 99.99% मिथ्स टूट जाए कि एसएसबी क्या होता है 
So that's why we call ourselves virtuosos. We are SSB virtuosos. In a nutshell, we are SSB experts. We've been there, we've done that. I made one board from scratch, SSB Calcutta. Whatever you go and see on the ground there and whatever you see all the testing material with respect to GT, group testing or other group situational tasks is made by me single-handedly. So guys, uh, in case if you guys are interested, please come to my batch. Silos me ek ek task me or ek ek test me kya karna hai na? Is cheez ko samjhane ke liye mein agar 50 webinars 50 ghinte ke bhi host kar dunga, to bhi ye kam hai. Rather ek setting me mein tumko bataunga ki is task ka iske saath kya correlation hai, uska saath uske saath kya correlation hai. Taaki background mein assessment kaise chalta hai, taaki aur tumko apna present level pata chale aur fir tumko dikhe ki gap kya hai, kaise prepare karna hai. That's my way of mentoring. Guys, I'm most welcome you guys. 15 November, I'm starting a new batch. I'm capping the batch strength at 50. I need uh, driven people with the right mindset that yes, we are ready to do this. So you will know that in one moment, there are new areas. 15 days of SSB hackathon and you will come to know your gap areas. Based on our assessment. Because we are not. I am not just taking theory. I will be doing your live assessment and I will be telling you that this is a gap. Hai. Isko theek kar de, ho so the batch starts from 15th of November, 15 days. And uh, most of my students got recommended like this. I have had people who have gone 17 times to SSB. NDA se try kar raha tha. Kitni baar gaya hai SSB dene ke liye. And then he got recommended. Do bar back to back recommend hua. Army mein bhi hua, Navy mein bhi hua. So yeah, I think we are done. Uh, Hima, anything else that you would like to... Uh, nothing. If you have any, you can, uh, can you bring to any, okay, the number is actually visible on the top right corner of the slide also. And I think most of, most of the people have my number as well. That's 9113979595. If, if you have any, because we are going to end this webinar, if you guys have any other query related to the batch or, or any other query, you can always reach out to me on this WhatsApp number that is visible on the screen. This is what we do in our SSB hackathon course. You can go and pay a visit to my website, isvclub.in. Although we have dropped the word club, we'll be coming up with a new website. But you can go and read the previous success stories. We were doing it on a very small scale up until now. Now we've just gone full throttle. We've just come to social media world about a month ago, month and a half. That's why you guys are hearing hearing about us abhi abhi recently. But I've been doing this for the last two years with a word of mouth. थोड़े थोड़े बच्चे आते हैं चार पांच चार पांच करके कोच कर दिया दो तीन रेकमेंड हो गए दो तीन रेकमेंड हो गए ऐसे आई गॉट ह्यूज स्टोरीज ट्राई टू रीड द देयर टेस्टिमोनियल्स सक्सेस स्टोरीज में ऑन दिस वेबसाइट एंड इफ यू गेट अ चांस गो एंड रीड द ब्लॉग पेज आल्सो ब्लॉग्स में लिखा है मैंने मेरी पर्सनल स्टोरी मेरा एसएसबी एक्सपीरियंस एंड व्हाई डू आई कॉल दिस इंटीग्रेटेड एसएसबी वर्चुअसोस why have I, it's a difficult word like that, what do you mean by virtuosos? Why did I pick up all these names? Everything has got a logic behind it. Illogical things are not doing forgery. So, and hope to see you guys soon in our next patch. These are our... Uh, one, one second, Anuj is asking how to join your batch, sir. So, Anuj, you can reach out to any of the numbers that that are visible or i'll send you the number also on your chat and uh, one more question is from anonymous attendee how are gto classes conducted online how are gto classes conducted online in terms of oh, you want to talk about tasks and all yeah i've got models which i can tell you it's about the concept, my dear friend, Rassi Fatta Balli will not make you an officer. GTO khud bol raha hai, ya to vishwas kar li, teri choice hai, kis pe vishwas karna hai. We'll tell you exactly the concept. Itna importance mat do Rassi Fatta Balli ko. Anything else? Uh, no, uh, to Anuj, Anuj, I'm, I've already sent you the number. Any, anyways, the number is also available on uh, on the screen as well. So you can reach out to me. Uh, I think we have almost covered 90 or 90, 98% of the questions here. 
okay guys then i think we can uh, we can close the webinar thank you for coming guys and uh, hope to see you soon in my next batch shano varuna jai hind and wishing all of you a very happy diwali a very happy and prosperous diwali okay then we can end thank you guys for attending this webinar today uh, i am happy diwali to everyone i hope you all get recommended and practice and practice i hope i mean practice well so that you'll you get recommended that's all we can finish this uh, we can end this webinar okay guys bye bye take care